আসসালামু আলাইকুম রিয়েল অ্যানালাইসিসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি লেকচার এই সবাইকে স্বাগত কেন এটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এটা এখন আমরা সাল দেখে বোঝা যাচ্ছে যে দু হাজার সাত পনেরো ষোলো উনিশ সাল আটছে কীভাবে ফসল আটছিল বাস্তব সংখ্যার ক্ষেত্রে আর কি মিডিয়ান ধর্মের বর্ণনাও প্রমাণ করো অথবা বাস্তব সংখ্যার আর কি মিডিয়ান বৈশিষ্ট্য বর্ণনাও প্রমাণ করো এইভাবে আটছিল এগুলো এবং বর্ণনা করো আসতে পারে তো বর্ণনা করে দু হাজার দশ এবং বারো সালে আসছে তা আমি চেষ্টা করবো একেবারে সহজ বাংলা ভাষায় কীভাবে এগুলো হইতেছে বোঝানোর তো সবাই একটু ভিডিওটা কন্টিনিউ করেন অবশ্যই আপনি বুঝবেন তো বর্ণনাটা একটু দেখেন এখানে বর্ণনা হচ্ছে যদি এক একটি ধনাত্মক বাস্তব সংখ্যা তো ধনাত্মক বাস্তব সংখ্যা রিয়েল নাম্বার জানি অবশ্যই যেহেতু ধনাত্মক তাহলে এক্সের মান অবশ্যই এক্স কেট আট দুন জিরো এবং ওয়াই যে কোনো বাস্তব সংখ্যা ওয়াই যেহেতু যে কোনো বাস্তব সংখ্যা অর্থাৎ ওয়াইয়ের মান জিরো হতে পারে ওয়াইয়ের মান জিরো থেকে ছোটো হতে পারে ওয়াইয়ের মান অবশ্যই জিরো থেকে বড় হতে পারে পজিটিভ নেগেটিভ অথবা জিরো ইকুয়াল যে কোনো কিছু হতে পারে তাহলে একটি ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা এন বিদ্যমান থাকবে যেন এন এক্স গ্রেটার দেন ওয়াই হয় এন এর পরিচয় কি এন হচ্ছে এখানে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা আমরা একটু চেক করি তার আর্কিমেডিসেন যে ধর্মের যে সূত্র আর্কিমেডিস যে সূত্রটা দিয়েছেন এটা সঠিক কিনা একটা হালকে একটু চেক করি এখানে এন যেহেতু যে কোনো ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা বা এটা যদি এনের মান যদি আমরা টোয়েন্টি ধরি আচ্ছা টোয়েন্টি যদি ধরি আর এক্স এক্স বলছে যে কোনো ধনাত্মক বাস্তব সংখ্যা তো এক্স যেহেতু যে কোনো ধনাত্মক বাস্তব সংখ্যা আমরা ধরে নিলাম এটা হচ্ছে হাফ আমাদের সূত্র প্রমাণ হচ্ছে যে এন এক্স গ্রেটার দেন ওয়াই হবে ইয়ার মতো আর কি আর কি মেডিসের যে মত সে মতে আর ওয়াইয়ের মান আমরা মনে করেন এখানে কত ধরতাম আমরা টেন এইট ধরে নিলাম তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাদের শর্ত মিলছে কি না এখানে হচ্ছে টেন গ্রেটার দেন এইট তো শর্ত তো মিলছে আমরা যে অন্যভাবে চিন্তা করি আমরা যদি এম যেহেতু যে কোনো ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা আমরা যদি এটা টেন ধরি তাহলে কি ঘটনা ঘটে তো টেন ধরলাম আর এক্সের মান মনে করেন ধরলাম আমরা এক্স এক্স ওয়াই সেম রাখলাম হাফ গ্যাটার দেন এইট তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা পাইতেছি এখানে হচ্ছে ফাইভ গ্যাটার দেন এইট এন এক্স গ্যাটার দেন ওয়াই হওয়ার কথা কিন্তু এখানে এন এক্সের মান হচ্ছে ফাইভ ওয়াইয়ের মান হচ্ছে এইট এটা কি সত্য হয়েছে এটা অবশ্যই ভুল হয়েছে সুতরাং সকল ক্ষেত্রে এই এনের সকল মানের জন্য এটা সত্য নয় তাহলে এটা ভালোভাবে বলতে হবে যে এটা এখানে যে বর্ণনাটা এই বর্ণনাটা আরও স্পষ্টভাবে বলতে হবে যদি এক্স ধনাত্মক বাস্তব সংখ্যা এবং ওয়াই যে কোনো বাস্তব সংখ্যা হয় তাহলে যদি এমন কোনো এখানে এটা লিখবেন যে যদি এমন কোনো ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা পাওয়া যায় যার জন্য এটা সত্য হবে এমন কোনো ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা পাওয়া যায় সকল ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যার জন্য নয় তো এটা একটি বর্ণনাটা একটু বুঝে বললাম আর কি যে সকল এনের জন্য আসলে এই যে থিওরামটি এটা আসলে সত্য নয় তো এখন আসেন এটা কীভাবে মানে প্রমাণটা কীভাবে দেওয়া হয়েছে সেটা একটু দেখাই তো এখানে তিন ধরনের ঘটনা আগেও দিয়েছিলাম দেওয়া আছে ওয়াই যে কোনো বাস্তব সংখ্যা সুতরাং ওয়াইয়ের বান পজিটিভ নেগেটিভ অথবা সমান হতে পারে সেটাই লিখলো তো ঘটনা এক যখন ওয়াইয়ের বান জিরো থেকে ছোট অথবা সমান ওয়াইয়ের বান জিরো থেকে ছোট অথবা সমান এই দুইটার ক্ষেত্রে আমরা দুইটাকে একসাথে করতেছি এখানে তো ওয়ায়ের মান যখন জিরো থেকে ছোট বা সমান তখন এই কি হবে তো দেওয়া আছে এটা তো দেওয়া আছে এক্স গ্রেটার দেন জিরো এটা কোথায় দেওয়া আছে এক যেহেতু ধনাত্মক বাস্তব সংখ্যা তাহলে অবশ্যই এক্স গ্রেটার দেন জিরো এবং এন হচ্ছে ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা সুতরাং এন এর মানও জিরো থেকে বড় সুতরাং আমরা লিখতে পারি এন এক্স গ্রেটার দেন জিরো এটাকে আমরা দিলাম নাম্বার ওয়ান তো এরপরে আমরা এটা এভাবেও লেখা যায় অথবা এই যে এটা ওয়াই লেস দেন ওর ইকুয়াল জিরো এটা যে কথা এখানে এটাই লেখছে ওয়াই লেস দেন ওর ইকুয়াল জিরো এটা যদি ঘুরে লেখেন উল্টা লেখেন তাহলে জিরো গ্যাটার দেন ইকুয়াল ওয়াই তো এভাবে লেখি এটাকে দি দেওয়া হয়েছে দুই নং এটা হচ্ছে এক নং তো এক নং ও দুই নং হতে আমরা এটা প্রমাণ করে বলছি এন এক্স গ্যাটার দেন ওয়াই এটা এভাবে না লেখে এভাবেও সরাসরি আপনি লিখতে পারেন এন এক্স গ্যাটার দেন জিরো গ্যাটার ওর ইকুয়াল ওয়াই অর্থাৎ এটাকে আমরা উল্টা করে লিখছি এখান থেকে আমরা লিখতে পারি এন এক্স গ্যাটার দেন ওয়াই তো ঘটনা একের ক্ষেত্রে এটা প্রমাণ হয়েছে ঘটনা একের ক্ষেত্রে এখন ঘটনা যদি দুই বলি দুইয়ের দুইটা ইম্পর্টেন্ট বেশি 
ঘটনা এক তো অনেক সহজ তো ঘটনা দুই নম্বরটা দেখেন যে আমরা এন এক্স গ্রেটার দেন ওয়াই প্রমাণ করতেছি এখন যদি সম্ভব হয় আমরা ধরে নেই এন এক্স লেস দেন অর ইকুয়াল ওয়াই এটা আমরা ধরে নিচ্ছি যদি সম্ভব হয় তো এগুলো আমরা আগেও ক্লাস নাইনটিনে যখন করছিলাম যে প্রমাণ করি যে রোড একটি মূলত সংখ্যা তা আমরা রোড টু একটি মূলত সংখ্যা অমূলত সংখ্যা এটা প্রমাণ করতে বলা হয়েছিল রোড টু কিন্তু এটা অমূলত সংখ্যা তো রোড টু যখন অমূলত সংখ্যা আমরা প্রমাণ করছিলাম তখন আমরা এটা এইভাবে ধরে নিয়েছিলাম মনে করি রোড টু একটি মূলত সংখ্যা তো আমরা লাস্টে দেখলাম যে আমাদের ধরাটাই ভুল হয়েছে আর কি তো এইভাবে পরে আমরা বলে দিলাম রোড টু যেহেতু মূলত সংখ্যার বৈশিষ্ট্য মানে নেই সুতরাং রোড টু হচ্ছে অমূলত সংখ্যা এটাও সেম আমরা এটা একটা ধরে নেই মনে করি যদি সম্ভব হয় আমরা ধরে নিই এন এক্স লেস দেন অর ইকুয়াল ওয়াই যেখানে এন এর পরিচয় এন যে কোনো এখানে ন্যাচারাল নাম্বার এলিমেন্টস ন্যাচারাল নাম্বারের বৈশিষ্ট্য এখানে দিছে অর্থাৎ এক্স সেট আমরা সেট এখানে এক্স নিছে আর কি এখানে এক্স বিলংস টু আর সার্চ ডেট এখানে এন এন লেখছে এটা আসলে বুল এখানে হচ্ছে এন এক্স এটা দ্বিতীয় যে এন সেটা হচ্ছে এক্স এন এক্স লেস দেন অর ইকুয়াল ওয়াই এই যে এটা এন এক্স লেস দেন অর ইকুয়াল ওয়াই একটা সেট কল্পনা করব আমরা একটা সেট সেটাকে আমরা এক্স ধরে নিলাম যেখানে এন হচ্ছে ন্যাচারাল নাম্বার উদ্দেশ্য মেয়ে তো ওয়াই একটি উদ্দেশ্য মেয়ে এটা কীভাবে হয়েছে আমরা একটু দেখি যে যখন ওই এই যে এটা বলছিলাম সেট ইম্পিমাম এবং সুপ্রিমাম যখন বলা হয়েছে আপনাদের তো এটা দেখেন যে কীভাবে হয় আমরা একটা সেট ধরে নিলাম আচ্ছা এখানে দেখেন একটা সেট ধরে নিলাম এক্স ইকুয়াল ওয়ান টু থ্রি ফোর এখানে উদ্দসীমা হচ্ছে ফোর অর্থাৎ এখানে ইম যেটাকে বলা হয় সুপ্রিমাম সেটা হচ্ছে ফোর তো এটাকে এই সেটকে আমরা লিখতে পারি এক্স লেস দেন অর ইকুয়াল ফোর এই যে এই সেটের নাম দিলাম আমরা এক্স ইকুয়াল ওয়ান টু থ্রি ফোর এই সেটকে আমরা লিখতে পারি এক্স লেস দেন অর ইকুয়াল ফোর ঠিক আছে আর এখানে হচ্ছে এন এক্স এটা দেখা যাচ্ছে না এটা হচ্ছে এন এক্স লেস দেন অর ইকুয়াল ওয়াই তাহলে ফোর এটা হচ্ছে উদ্দসীমা আর কি সুপ্রিমাম তাহলে এখানে তো ওয়াই হচ্ছে উদ্দসীমা কেমন এই যে ওয়াই হচ্ছে উদ্দসীমা আর এটা উদ্দসীমাই তো এবং ওয়াই হচ্ছে একটি উদ্য সীমা এর ফলে সুতরাং এক সেটের একটি লগিষ্ঠ উদ্যসীমা থাকবে লগিষ্ঠ উদ্যসীমা কোনটা এই যে এখানে লগিষ্ঠ উদ্যসীমা যদি ওয়ান টু থ্রি ফোর ধরি তাহলে সবচেয়ে ছোটো উদ্যসীমা যেটা সেটাই হচ্ছে সুপ্রিমাম এটা হচ্ছে ফোর লগিষ্ঠ উদ্যসীমা তো অবশ্যই থাকবে সেটা আমরা ধরে নেব ইউ এখানে আমরা যে উদাহরণ দিলাম এখানে লগিষ্ঠ উদ্যসীমা হচ্ছে ফোর এই পোরকে আমরা এটা তো বোঝানোর জন্য বলছিলাম আর কি এখানে ধরে নেব আমরা ইউ তাহলে এটা যদি ইউ হয় তাহলে অবশ্যই আমরা এখানে তো আর এক্স নাই এখানে হচ্ছে এন এক্স তাহলে আমরা লিখতে পারি এন এক্স লেস দেন অর ইকুয়াল এখানে তো ফোরের পরিবর্তে এখানে ইউ ধরছি আমরা তো এটা হচ্ছে ফোর সরি ইউ আর ফোর আমি এক্সাম্পল উদাহরণ দিচ্ছি এটা ঠিক আছে এখানে একশো নাই এক্স এক্স ছিল না এখানে ছিল এন এক্স তো এখানে এক্স আর ফোর ফোরকে উদাহরণ দিয়েছিলাম আর উদ্দসী লগিষ্ঠ উদ্যসীমা যেটা সেটা এখানে ফোর উদাহরণে ফোর আর আমরা এটা ধরে নিচ্ছি ইউ সেটাই লিখলাম এন এক্স লেস দেন অর ইকুয়াল ইউ যেখানে এন এর পরিচয় আবারও বলছি এন যে কোনো ন্যাচারাল নাম্বার তো এন যেহেতু যে কোনো ন্যাচারাল নাম্বার আমরা জানি স্বাভাবিক সংখ্যা ওয়ান টু থ্রি ফোর অর্থাৎ সব ক্ষেত্রে পরের সাথে প্লাস ওয়ান দিলে এরপর আমরা পরেরটা পাবো তাহলে এন যেহেতু ন্যাচারাল নাম্বার এন প্লাস ওয়ান অবশ্যই ন্যাচারাল নাম্বার এই যে এক্সাম্পল ফোর যেহেতু ন্যাচারাল নাম্বার ফাইভ অবশ্যই ন্যাচারাল নাম্বার অর্থাৎ ন্যাচারাল নাম্বার এক করে পারে সুতরাং এনের সাথে আমরা ওয়ান যদি প্লাস করি সেই ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই ন্যাচারাল নাম্বার পাবো তো এখানে এন ইনো এটা হচ্ছে এন এক্স এটা এন এখানে আপনারা লিখবেন এখানে হচ্ছে এন যেহেতু ন্যাচারাল নাম্বার এন প্লাস ওয়ান অবশ্যই ন্যাচারাল নাম্বার উপাদান হবে এলিমেন্টস তো এন এর পরিবর্তে এন প্লাস ওয়ান লিখলাম আর এখানে হচ্ছে এক্স এর এক্স লেস দেন অর ইকুয়াল ইউ যেটা সেম এরপর এন এর সাথে এক্স গুণ করলে এন এক্স এ হচ্ছে প্লাস আর এক্সের সাথে ওয়ান গুণ করলে এক্সই হয় আর এটা লেস দেন অর ইকুয়াল ইউ এরপর এন এক্সের এন এক্স 
प्लस एक्स ए दिखे आसले माइनस एक्स यू माइनस एक्स मतलब फाइनल आउटपुट हम हमें एन एक्स लेस दैन और इक्ल यू माइनस एक्स जेखने सकल एन हे न्याचरल नम्बर जान एक्स ग्रेटर दैन जिरो सूतरा एखे यू माइनस एक्स एक उद्दसीमा पे गेसी हमारे दौड़ी हमारे जो उद्दसीमा से यू क्या पाई से यू माइनस एक्स सूतरा जेटा दौड़ी से दौराटाई भूल अर्थात ये शर्त यह शर्त दौरल ये भूल होता उल्टा है एन एक्स कैटर दें वाई से यहाँ लिखे दीब आ कि इहा देखा जाए एक्सर एक उद्दसीमा आवश्य उद्दसीमा यहाँ तो अवश्य उद्दसीमा ये फोर अवश्य उद्दसीमा एक्सर एक उद्दसीमा आज जहाँ यू होते छोटो एखे वन एक्स एट बद ये धारे दी देवें एक्स सेटर एक उद्दसीमा आज जहाँ यू होते छोटो क्योंकि इहा धारणा एक असंगत ये एखे उद्देश्य हम यू माइनस एक्स जो धारणा से यू है सूतरा दौड़ी एन एक्स लेस दैन और वाई एट उल्टे जाए एन एक्स कैटर दैन वाई अर्थात जेटा के जे उदाहरण दी जेटा के मूलत संख्या दौड़ी रोड टू के से उल्टे बोलते पर मूलत संख्या ना जेहतु से मूलत संख्या वैशिष्ट्य से मान नहीं अमूलत संख्या तेल ये और कि आजकल आलोचना आशा करी बुझान ना बुझले भिडियो आरोप एक कष्ट कर देखें और आपनी कैक बार एट लेखा प्रैक्टिस कर ले मत बुझे जा विषय तो सब भलो थकें सब भलो प्रस्तुति नीन से आशा व्यक्त कर सब परीक्षा भलो हो आ, से आशा व्यक्त कर शेष कर लाकुम वरहमतुल्ला